这是一次迟到三年的行程。刚刚运抵的嫦娥五号探测器，本该在三年前就来到文昌，完成登陆月球、取回月壤样品的任务。但一场意外，导致原计划二零一七年年底执行的嫦娥五号发射任务被迫推迟。现在，新的旅程正在启动。执行发射任务的日子越来越近，胡浩来到文昌的次数也愈加频繁。三年前，也是夏天，那次刻骨铭心的失败，就像一块沉重的巨石，紧紧压在航天人的心上，一压就是三年。能不能彻底掀开这块巨石，就在一百天之后。胡浩很清楚，这是一场必胜之距离预计火箭发射还有十多个小时，发射场内准备工作紧张而有序。按照惯例，从负十三小时开始，正式进入发射前工作程序。和发射地球卫星不同，深空探测的约束条件很多，要考虑太阳。地球与月亮的相对位置，要考虑气象条件、观测条件等等。经过周密计算，最终选择了凌晨的最佳发射时段。发射塔架上，长征五号蓄势待发。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，点火！起飞！
清晨五点零六分，运载火箭顺利将嫦娥五号探测器送至地月转移轨道的起点。这意味着，中国首次地外天体采样返回之旅正式开启。这一刻，上个月刚刚过完八十周岁生日的栾恩杰有些激动。十六年前，自嫦娥工程被批准立项的那一天起，栾恩杰无时无刻不在盼着这一刻的到来。但发射成功只是下一段征途的起点。来不及庆祝，张玉花急匆匆跑出策发大厅。长征五号已经圆满完成使命，接下来的主角该是嫦娥五号了。也就是说，张玉花和他的同事们的征途才刚刚开始。即将分离，把板展开以后的话呢，那么我们所有的数据在靶场就看不见了，我们的主战场就转到了北京了。北京见，北京见啊！谢谢顺利，谢谢顺利。对，好好好,好，相信我们会好好的。北京北郊，北京航天飞行控制中心，张玉花所说的主战场。这里是继美国休斯敦飞控中心、俄罗斯莫斯科飞控中心之后，世界第三个现代化飞行控制中心。嫦娥五号飞出地球后，能否按计划完成任务？遇到问题时该如何处置？都需要地面的观察和指示。分布在中国各地的测控站点，密切监控着它的一举一动、一呼一吸。而北京航天飞行控制中心就是司令部，所有数据都汇聚于此，最终指令也由这里发出，在航天系统中，代号北京。接下来的二十多天里，这里二十四小时轮班，昼夜不休。此刻，寂静无声的茫茫太空中，嫦娥五号已独自踏上奔月之旅，奏响中国探月工程绕落回三部曲的最后一个乐章——回。实现目标的过程中。嫦娥五号必须完成一系列前所未有的高难度动作：样品采集、月面点火起飞、交会对接、样品转移、返回地球。往返里程八十多万千米，历时二十余天，连续完成十一个高难度科目。每一步都必须成功，每一步都不会有第二次机会。经过约一百一十二小时的飞行，嫦娥五号探测器顺利进入环月轨道。嫦娥五号探测器着陆器和上升器组合体与轨道器和返回器组合体分离。凌晨，着陆器和上升器控制器和界面约十一公里，远远远一百九十公里的环月统一轨道，为风力下降做好准备。华山，华山明白。大考第一步。是月面软着陆，精准的控制航天器的飞行和姿态都是非常重要的。想象一下，如果我们有一个着陆腿落在坑里，有一个落在石头上，那么着陆器就会倾斜得很厉害。那么到了这种状态采样的时候，包括后面的月面起飞的时候，都会有比较大的困难。所以这个环节对于整个任务来讲，确实是非常关键的。各方注意，我是北京，探测器状态正常。后续按计划实施动力下降
。虽然此前中国已经成功实现月面软着陆，表现堪称完美，但这一次对嫦娥五号的着陆要求显然要更高、更难、更严苛。二零二零年十二月一日二十二时五十七分，嫦娥五号探测器开始实施动力下降二十三时十一分，着上组合体降落在预选着陆区，落月平稳，落点精准。张玉花终于看到光学相机拍摄的着陆点附近的画面。月球正面风暴洋北部吕姆克山脉附近，这是科学家们精心挑选的着陆点。科学家推断，在这里取样，有望获得更年轻的月球样本。这对于研究月球的起源及演化历史。具有重大的科学价值和意义。终于来了。这月面是啥情况啊？为什么？不知道，月面看起来不那么慈祥，感觉不像那种粉尘啊。对呀、啊，不像什么上。北京明白。二十六号临海方向。按照任务规划，月壤样品采集共约两公斤。直接从着陆器下方挖取土壤岩石样本，似乎是比较容易想到的办法。但科学家们的胃口很大，他们非常希望能够获取一些月表深层的样品，而这就必须打钻了。于是，采样任务被设计成了两种方式：钻取和表取。呃，钻取按照理论预计的话，应该是在一点十一点十分左右，如果一切顺利的话。如果说碰到一点打不动的，钻取失败。对。哦，只要是我们又分了十级的土，只要是在我们考虑考虑的土范围之内，我们都能取到。对。着陆器在月表工作的时间总共四十八小时，但由于后续的月面起飞涉及发射窗口和燃料等方面的限制，留给采样的实际工作时间只有十九个小时。非常有限。能确认吗？现在这个指令对不对？对不啊、然后这边再给打再打电话。是这个是、这个。如果在规定时间内不能完成预定任务，时间一到也只能点火起飞。看看钻取下面的土是啥样的，赶紧！要没石头，他们就可以开干了。我得瞅一眼。很遗憾，彭金没有看到理想的结果。图像显示，着陆区附近发现了石块。对，我们都说了。石块。虽然这是预料中的事，团队也早已做好各种情况下的应对预案，但彭金还是希望这些石块别太硬。没问题，你觉得这个石块有可能比较软？浮石是吧？嗯，对，真的。能不能踩？另一个工作间里，邓香金的大脑正飞速运转。岩石到底有多大？硬度究竟有多高？石头下面会不会还是石头？选择哪一套钻取方案才最合理？邓香金必须迅速做出判断。月球表面上的一个钻探呀、啊，不管是我们还是别人，都是个非常艰难的一些工作。呃，我记得这个苏联第一次上去钻的时候啊，他就钻了大概是呃几十克的一个月球样品，非常了不得的一个成就啊。就是我们希望我们能不能超过前人、啊。各号注意，我是北京。根据飞控现场决策，下面组织实施钻取采样，采用月壤预边成测点
，计划钻取的深度是月表下两米。在邓香金团队的操控下，钻头一厘米一厘米的慢慢向下掘进。月壤的构成很复杂，月表环境温度的变化也非常剧烈，这都是钻取机构要克服的困难。嫦娥五号的钻头由特殊材料制成，可以钻取八级硬度岩石。钻杆是以铝作为基体的复合材料，耐磨性和强度可以和钢材媲美，但重量比钢材降低了百分之六十五。钻取机构的每个部件都经历了千锤百炼，能力强大的钻取机构到底能不能经受考验？时间过得飞快，不知不觉，钻取工作已经过去了十二小时，钻头也已经深入到月表下一米左右。下午十三时三十二分，操控人员突然发现，钻头钻不下去了。应该是有点硬的，啊、上面有什么硬的东西吗、啊？按照设计，钻头遇到坚硬的石块时，首先的反应动作是回转切削。但这一次，反复回转切削的效果看上去并不理想。碰到大石头，你光回转切削。它的是不足以给它破碎的。月球表面的这个重力啊，是地球重力的这个六分之一，所以我们专门有一个电极，给它在月球表面，在这个低重力环境下，提供这个它需要的一种钻压力，就摁着它往下钻。充气电机不能轻易开，不能轻易开，不会轻易开充气电机。既然设计并且安装了充气电机，那么为什么不能轻易启动呢？这种冲击最大的风险就在于它那个里边已经有的样品会受到震动。按设计，钻取获得的月壤样品首先被送进一个特制的软管中，最后再放进密封封装装置。冲击电机的动力强劲，一旦启动，有可能会让已经存放在封装器中的样品受到震动。还有一个问题，冲击电机只能把大石块破碎成较小的石块。并不能做到完全粉碎，而小石块是无法大量送进软管中的。我让你们钻到市场里面，你就不愿意转，现在显然判断不了，怎么办？现在已经转了二百零八度了。对。啊，您是觉得转多少度能够看到？能看到。能看到。能看到。我现在不知道。究竟是否启动冲击电机？指挥员们面临两难抉择。经过反复讨论，现场决策终于下定决心。真的要启动冲击电机啊？看我们再能往下进多少？<笑>这个还挺刺激的，我觉得。谁也不知道会碰到什么。时间突然间变慢了，每一分每一秒都显得无比漫长。进了一毫米，再试一次。有多大劲儿使多大劲儿了，是不是冲击的时间稍微太长一点？他冲时间长了吧，又怕掉下来，很纠结。对。多冲击一分钟，就能多取得一份样品，但同时也增加了前功尽弃的风险。看他们那边可能要决策了，肯定有怪物。汇总了各方意见后，现场决策决定结束钻取采样工作。虽然取得到的样品比理想状态略少，但整个钻取工作堪称完满。这里边这块石头算是落下来了，还行，还行，对，整体上给后面省了时间嘛。对。报告主议，我是北京。来不及歇口气，邓香金团队马不停蹄进入下一道关卡——月表取样。此时，距离上升器点火起飞还有六个多小时，留给邓香金的时间相对还算充裕。现在登场的主角是机械臂
，工作内容：挖土。挖土需要几个步骤：伸手、铲土、抬、转、倒，似乎并不难。在月球表面，重力是比较小的，没有外力辅助的话，月壤往下倒的时候，可能就会遇到一些障碍，掉不下去。工程师们巧妙的在挖土的勺上面。增加了一个可以伸缩的铲子，伸缩铲往外伸的过程中啊，它会产生抖动，通过这个抖动使样品往外倾倒的时候，更好的倾倒。月亮之上，灵活的机械臂也并不是完全自主的，地面上邓香金团队遥控着它的每一步动作。我们有判断机械臂它的健康状态的有些设计师啊，将来会盯着温度量是什么，电流量是什么。我们还会有一个机械臂往哪里走，走多少步，走多大的一个距离的，叫做金条杆。我们还会有专门的一个分析图像的，有没有铲完到样品？铲完完之后，我们通过分析这个坑的形状的一个变化，来分析我们将来这样品是多少，是个团队的一个作业。一系列精巧复杂的机械臂动作，月壤样品稳稳地被铲了起来。集到样品，下面组织实施机械臂运动至采样后抬升点。接下来的挑战，怎么把样品安全移送到封装器中？但是这个地方如果抓不住，或者抓抓出来以后散了、嗯、倒了，那我之前采那么多样都白费了。嗯、所以他这个比较慎重。我们做了大量的工作，也做了大量的演练。我们机械臂要控制的精度，应该是在这样一点五个毫米左右，不能左，不能右，不能上，不能下啊，就是必须精准的到达这个位置。矿罐金条到位，下面组织实施矿罐。各号注意，嫦娥五探测器月面采样工作顺利结束。中国第一次地外无人采样任务，在规定时间内圆满完成。这全力以赴的时光，依然证明了人类独有的勇气和智慧，是我们不断开拓边界、走向远方的依靠。此时的嫦娥五号已经在月球停留了四十八个小时，从月面起飞的发射窗口也即将到来。嫦娥五号必须把握住这次机会，因为五天后着陆点将进入月夜。月表温度会降到零下一百八十摄氏度左右。嫦娥五号并没有御寒的设计，对他而言，进入月夜就要面临生死考验。同时，如果等待时间过长，月球轨道上的轨反组合体也会燃料告急。最优的方案只有一个：按时起飞。在历史上，苏联的无人采集都是从月面点火后直接飞回地球。这种方案虽然会限制运送月壤的重量，但相对比较安全。中国却选择了另一种方案，一种前人从未尝试过的高风险方案：两个航天器要在距地球三十八万千米的地方实施无人交会对接。我们为什么不直接从月球回来，不要交会对接？有一个很大的决心，就是要推动中国的技术进步。过于保守的方案会被 pass 掉，在前人的基础上有所突破，有所创新，这个是推动我们工程的动力。整个交互对接过程实际上是要在三十八万公里外的月球轨道，很遥远的一个地方，在遥远的月球轨道实施无人交会对接，在世界航天史上还是第一次。它的难度究竟难在哪儿？月球轨道对接呢，地面的支持能力是比较弱的，就是不能够提供一些辅助条件的情况下，我们要自主的去寻找它合适的对接条件。一句总结来讲，就是外部的支持的资源太有限了，嗯，要靠自主
月球上空，环越轨道上，上升器开始放慢步伐，等候轨反组合体靠近。在他身后，一百公里外，轨道器上的微波雷达已经捕捉到了上升器的身影。计划于五时四十二分，两目标对接开始，轨道器和上升器将转入无控模式。那轨道队又修正了。航程报告，轨道器转最后平行靠拢。两器逐步靠近，他们会不会擦身而过？成败就在一瞬间，特别是最后一百米。在最后一百米的平行靠拢段呢，我们交互对接主要是靠轨道器上安装的交互测量相机。通过这个成像的变化，我们就可以测量出来上升器相对于轨道器的相对位置、相对速度，还有相对姿态。利用激光快速测距的原理，计算出两个飞行器之间的相对位置和姿态，这就是轨道器的眼睛。太空中光线强烈，极大的干扰了眼睛的视场，为此必须在地面反复测试。检查所有可能的薄弱环节。这个过程啊，我们演算了上百万次，在不断的去迭代修正。嫦娥五号的眼睛需要在各种反射光和外部光的干扰下，识别上升器上的目标点，计算出上升器和轨道器的精确位置、角度、速度等信息。这是保证交会对接成功的关键。但在太空中，交会对接时的光照环境会是怎样？谁也不能准确预测。比如说光照条件，太阳在地面你就没法模拟，但是我又要去做局部的模拟，那么怎么去模拟？到底怎么照？到底模拟到什么程度？因为你永远不可能做到跟真实上天的环境是一样的。设计师们利用太阳模拟器，尽量的去模拟太空中可能出现的光照状态，测试光学敏感器的性能。修正识别算法，通过实验把风险逐渐降低。但是现在也有风险，因为你还有外部未知的范围，到底在天上是什么样？轨道器转十五米接近。十五米是一个标志。十五米以后就零点零三米，零点零接近四米。轨道器对接开始。对接完成。一秒捕获，十秒校正，十秒紧锁，二十一秒完成所有对接动作，全程三十五项故障预案全自动控制，一气呵成，精彩绝伦。交会对接团队刚刚可以松一口气，张玉花团队这边已经紧张起来了。下一个任务是样品转移。当轨道器和上升器对接成功，两器之间仍然有六百二十六毫米的距离。如何安全的跨越过去，把样品罐送回返回器中？样品转移要从上升器上。把这个样品容器转到返回器，它要跨过交会对接机构，要跨过轨道器，再到返回器，需要一个非常精巧的机构，在这么一个很小的一个空间里面实现。以往的任何一个航天器都没有这方面的这个要求，所以在太空中间实现这样一个自动的这样物品转移，呃，在航天的历史上，应该来说也是第一次。六百二十六毫米，成年人一小步的距离。但要在太空中实现这半米多的跨越，绝非易事。反复斟酌，不断试验，推翻了十几个设想。最后，一种方案因为稳妥、小巧、占用空间少，得以胜出。
，毛毛虫起来的时候，它也是撅起来再伸开，撅起来伸开这样的一个方式，它就前进了。它是先伸过去，然后呢抱回来，然后呢再伸出去。整个过程当中，这个样品容器都是抱着它把它送进去。当然，方案有很多种啊，最终还是选择了比较稳妥的方式啊。所以来说，这个现在还是应该有信心。虽然信心满怀。但张雨华还是不能不紧张。长城报告，探测器工况正常，具备当前实施样品转移的条件。十二天不舍昼夜，全力拼搏，七个高难度动作环环相扣，历经千辛万苦才得到的月壤样品，稍有差池，就会永久失落在茫茫太空中。张雨华绝不允许这个动作出现任何瑕疵。从五时四十二分交会对接完成，到六时十二分样品转移成功，仅仅三十分钟。所有的努力和付出，所有的眼泪和欢心，都是为了这三十分和六百二十六毫米的跨越。刚才是完美的，这个完成了交会对接和样品转移，感觉做的这个努力啊，都得到了一个报答一样的对。再下一步的话，我们就要进行，呃，就是黄叶等待以后要进行月地入射，要把，呃，轨道器要带着返回器返回地球。像是怀揣着稀世珍宝，轨道器带着返回器，小心翼翼地踏上归途。十一天后，二零二零年十二月十七日，他将回到地球的怀抱。十二月的内蒙古阿姆古朗大草原，已经下过好几场雪。大草原中部。四子王旗，嫦娥五号任务主轴入场。明天，嫦娥五号返回器就要回家。零下二十多度的低温下，各项准备工作已经就绪，搜救队员们正严阵以待。不会产生干扰。基载那个基站不会重叠了。遥远的月地转移轨道上，嫦娥五号轨道器正携带着返回舱。高速飞行在回家的路上，监测大厅内，工作人员全部就位。人群中有一位特殊的观众，八十岁高龄的嫦娥一号总指挥栾恩杰。十六年来，栾恩杰日思夜想，殚精竭虑，就为了这一刻。在他心中，太空中的探测器就像远行的孩子。曾经开启这一段征途的老人，在这里等待重逢。当时很多同志都劝我不要去，因为那儿太冷，我一定要去。当嫦娥一号起步的时候，我们充满了自信，向中央的承诺，要完成三步骤。但一旦任务下达的时候，你知道，下定决心，确定目标，和实现这个目标，这个差距。是纸的变化，中国人就说要有头有尾，我一定要来。我是来接嫦娥回家，接嫦娥回祖国。四子,子王旗草原已被黑夜笼罩，这是历史性的时刻，也是最为惊心动魄的时刻。十六年跋涉
几万科研人员的心血，民族共同体的热望与信念，都在接下来半小时左右的时间里，快速的共振在同一个频率上。千千米，轨道器和返回器分离。这时，返回器的速度约每秒十一千米，相当于民航客机高速巡航速度的四十五倍。航程报告：返回逆转，初次载入。如果不能有效减速，进入大气层后，返回器就会被烧毁。返回器转初次载入模式。跳跃式返回载入技术，我们会穿出大气层，穿越大气层以后呢，我们会。走一个抛物线，再降下来，然后进进行第二次进入大气层，两次进入大气层，通过大气的相互的减速作用，把十一公里每秒速度减到七公里每秒的速度。媒体用打水漂来形容返回的过程。这个过程当中，相对速度是非非常快的。我们这中间要采取很多那个算法来控制、预测我们的落点，自主的就寻找路径。把我们的那个速度降低下来，然后同时要保证足够的能量能够飞回我们的中国厂。各号注意，我是北京，下面通报返回器第二次落点预报，落点精度：幺幺幺度，两五分五两秒，落点纬度：四两度，两度分。当返回器冲入大气层时，还要面临一次考验——穿越黑障区。黑障的状态，我们是不能够跟地面联系的。也就是说，地面收不到返回器的遥测，那么地面的一些控制指令也是发不上去的。在这个过程当中，只能靠返回器自主的导航。黑障区来临，地面测控团队都陷入沉默之中。如果出了黑障以后，我们的地面的跟踪设备能够跟踪定位，那我们就已经可以形成平稳了。我们的任务基本上成功了，就是说我们的返回器已经肯定是能够飞到国内，飞到中国厂了。虽然只有短短几分钟。但等待的滋味无比煎熬。双手发目标，双手发现目标，回收四号发现目标，回收四号发现目标，回收一号发现目标，回收四号发现目标。哎呀，哎呀，这太难了。北京马路信号。屏幕上再次出现了嫦娥五号返回器的身影，它正朝着家的方向。飞得又快又稳。北京，雄鹰报告。我是北京雄鹰机长。雄鹰报告，接收无人定位客观情况。猛沙号。地面上，搜救队早已迫不及待。一接到着陆点的指令，一辆辆搜救车向离弦之箭奔赴预定地点。
二零二零年十二月十。月球是全人类共同的月球，对它的探索、对它的研究、对它的开发，我觉得是我们共同的一种任务。欢迎各国航天界的人，跟我们一同呢，来探索宇宙的奥秘，和平的利用，和平的开发，我们始终会坚持。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺电，代表党中央、国务院和中央军委，向探月工程任务指挥部，并参加嫦娥五号任务的全体同志，致以热烈的祝贺和诚挚的问候。习近平总书记在发给探月工程任务指挥部及参加嫦娥五号任务全体同志的贺电中指出。嫦娥五号任务作为我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了我国地外天体采样返回。这是发挥新型举国体制优势、攻坚克难取得的又一重大成就，标志着中国航天向前迈出的一大步，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知做出贡献。对你们的卓越功勋，祖国和人民将永远铭记。习近平强调，人类探索太空的步伐永无止境，希望你们大力弘扬追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神。一步一个脚印开启星际探测新征程，为建设航天强国、实现中华民族伟大复兴再立新功。为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体做出更大的开拓性贡献。变成一颗恒星，守护海底的文明。If my dream is magic， 照亮你的心，从有爱就多远的距离，穿过人海，跌跌下来，趁现在还有期待。现在还有。
城市惹他寒心。